Víctor. Anoche, en la madrugada, las llamas seguían amenazando las casas. Y tú nos cuentas qué pasa en esta jornada. Bienvenido, Martín. Sí, don Capancho, buenos días. Aquí en Portezuelo, el escenario fue bastante complejo durante toda la noche. En esta comuna de aquí, del Bío Bío, ya llamas amenazaron por largos minutos el sector de viviendas, a quien, hacia el sector de la quebrada, digo, en un sector próximo a donde está la ruta que une Portezuelo con Chillán. Los bomberos nos comentaban que el fuego los mantuvo incansablemente durante toda la noche con distintas compañías trabajando en el sector. Incluso esta ruta se mantuvo por altas horas cortadas. Nos comentaba el capitán de bomberos, Carlos Añasco, de la compañía de bomberos de Precia, que esto no fue un trabajo fácil, que los mantuvo lenta durante varias horas. Capitán, preguntarle, ¿cómo fue el operativo? ¿Cómo Hola, Mira, la verdad es que ha sido arduo, ha sido bastante agotador. Estamos desde prácticamente de las nueve de la noche del día de ayer trabajando sin parar. Eh, en este caso, en el sector que por ofrecer nosotros trabajar con Puerto Montt, abarcó alrededor de cuatro o cinco hectáreas de frente, en lo que corresponde a la, a la carretera. Capitán, preguntarle qué compañías están trabajando actualmente en la zona. ¿Cuántos litros de agua se tuvieron que utilizar para finalmente extinguir este foco, este gran foco de incendio? Mira, la, el día de ayer, este, aparte de nosotros que este grupo lo compone el Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt y el Cuerpo de Bomberos de Frencia, también está participando eh, Chillán, eh, Ñipa, eh, por mencionar algunos todos, eh, San Nicolás... Eh, y, y Traidina y otros que se me escapan, también hay delegaciones del norte que estaban participando para poder apagar todo este sector que era bastante amplio. Operativo que duró varias horas, ¿cuánto personal trabajó para finalmente poder extinguirlo? Estamos hablando de, de, de más de 400 voluntarios para poder extinguir esto y estamos hablando de siquiera 60 máquinas. Perfecto. Don Calle, te comento que esta situación que se vivía por el suelo viene dándose desde la mañana del día de ayer. Sí. Lamentablemente hay muchas zonas en las que es de difícil acceso tanto para CONAP como para bomberos. Por lo tanto, acceder a estos lugares, la vía aérea es la única solución. Contábamos con algunos helicópteros que conversamos el día de ayer, eh, de ayer perdón, eh, que nos proveyeron información acerca de cómo ellos podían atacar estos focos al interior de las quebradas. Sí. O sea, Martín, hay que esperar solamente que sol, solamente hay que esperar que todos esto, estos interiores que donde no puede llegar bomberos se quemen, lamentablemente. No puede suceder esto, Pancho. Eh, como eh, comentábamos el otro día, en la zona de Hualqui, las quebradas son de muy difícil acceso. No existen siempre rutas para llegar al sector. Claro. Nosotros en la tarde de ayer estuvimos eh, reporteando por largos minutos, acompañado de voluntarios y distintos colaboradores y brigadistas, y avistamos aviones y helicópteros que sabían, habrían sobrevolado la zona para catastrar hacia dónde tenían que atacar estos focos. No hubo mucha efectividad al parecer porque el incendio siguió propagándose hacia la ruta que une Portezuelo y Chillán, como les comentaba antes, durante toda la noche. El escenario fue complejo porque el viento se aceleró eh, durante esas horas que pasaron y bomberos se vio sobrepasado en un minuto. Por fortuna, en este sector, en donde nosotros estamos ubicados en la ruta, las llamas amenazaban con cortarla, la mantienen cortada todavía, pero están totalmente extintas. El sector que ahora se ve con complicaciones es hacia donde estaba nuestro compañero Jorge Hans, en donde fuego avanzado con gran velocidad hacia un sector urbano, un sector de, de casas que estaría con posible riesgo de ser quemada.